হইতে যে চাইছিলাম এটাই মুশকিল ছোটবেলায় দেখতাম যে ওই পুলিশ খুব পছন্দ হয়েছিল আমার তারপর আস্তে আস্তে যখন বুঝতে শুনলাম নাইনটিন ওটা তারপর মনে হয় আর্মি এই অভিনয় করবো অভিনেতা হবো এটা না আসলে কখনো এইভাবে মাথায় আনি নেই মানে আমি একজন নিউ কামার আমাকে আমার ডায়লগ ডেলিভারিটা এটা না দিয়ে এটা কর এটা না করে এটা কর এই যে লার্নটা এই যে মানে শিখিয়ে দেওয়াটা এটা আমি মুসাফ বেঁকে দেখি শিখলাম আর কি আমার কাছে আসলে উনি হচ্ছে আমার কাছে একটা ইনস্টিটিউট সোজা করতে আমার জাহিদের কথা বলতে হয় আমি চঞ্চল ভাইয়ের সাথে কাছে চঞ্চল ভাইয়ের মধ্যে আমি জিনিসটা পাইছি আমি সবই ভাইয়ের সাথে কাজ করতে সবই ভাইয়ের মধ্যে এই জিনিস যারা ওনার ওই যে লেভেলে আছে ওনারা আসলে ওনারা ওই পর্যায়ে কেন যেহেতু আমি এই দিকটা অভিনয় বেশি করি এবং ওনার সাথে আমার দেখা কব বেশি হয় আমি সবার আগে হচ্ছে আমি আবারও বলছি আমি আমাদের বাংলাদেশে এখন যারা অভিনয় করছেন বড় যে ভালো ভালো জায়গায় আছেন তার মধ্যে সবাই খুব ভালো করছেন কিন্তু আমি মুশারফ ভাইয়ের সাথে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটা নাটকের কথা বলতেই হয় সেটা হচ্ছে যে হাই প্রেশার এক হাই প্রেশার টু তারপর হচ্ছে সান্ত্বনা দে এই নাটকগুলো তার আগে আমি প্রথম মুশারফের সাথে আমি কাজ করি হচ্ছে গিয়ে সালাউদ্দিন লাভলুভের একটা সিরিয়াল ভিলেজ ইঞ্জিনিয়ার মাসুম মাসুম ভাইয়ের স্ক্রিপ্ট লাভলুভের পরিচালনায় তখন প্রথম আমার সাথে মুশারফ ভাই দেখা হয় তো আমি দেখলাম যে এই লোকটা এই মানুষটা হচ্ছে গিয়ে সেটে শুধু অ্যাজ এ কোয়ার্টিস্ট শুধু কোয়ার্টিস্ট থাকেন না মানে আমি একজন নিউ কামার আমাকে আমার ডায়লগ ডেলিভারিটা এটা না দিয়ে এটা কর এটা না করে এটা কর এই যে লার্নটা এই যে মানে শিখিয়ে দেওয়াটা এটা আমি মুশারফ ভাইকে দেখি শিখলাম আর কি এবং উনি এটা করেনি খুব অদ্ভুতভাবে আমি এখন অব্দি স্টিল আমি একটা আটটা সিরিয়াল চলছে আমার চাটামগড় ভাইয়ের সাথে লাস্ট যে কাজটা চলতেছে ওটাতে অভিনয় করছি ভাইয়ের সাথে ভাই হচ্ছে দেখিয়ে দেয় মানে একটা ক্যারেক্টারের ক্যারেক্টারাইজেশন তো ডাইরেক্ট এভাবে না এভাবে এই লার্নটা আমি প্রতিনিয়ত মানে ওনার থেকে শিখছি এবং ওনার থেকে দেখছি এবং আমার ভালো লাগে এবং আমি করি কি যখন আমার শর্টও থাকে না তখন আমি ভাইয়ের অ্যাক্টিংটা দেখার চেষ্টা করি যিনি আসলে কী ডেলিভারি দিচ্ছেন আমার কাছে আসলে উনি হচ্ছে আমার কাছে একটা ইনস্টিটিউট সোজা কথা আইডল স্বরূপ আইডল তো ডেফিনেটলি এবং হচ্ছে গিয়ে আমি বলবো ইনস্টিটিউট আমরা যারা নিউ কামার বা যাদের থিয়েটার করার সময় হয় না বা হয়নি যারা অভিনয় করছি আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে অভিনয় ছাড়াও ওনার সাথে একটুখানি এক ঘন্টা যদি সময় পার করা যায় বা উনি কোনো সেটে আসে ওই সেটে যায় যদি শুধু দেখে অন্য কিছু না উনি কি করে কীভাবে চলে কীভাবে অভিনয় করছে এখন তো এগুলো খুব স্বীকার করতে চায় না আপনি থিয়েটার করে আসেন না দেখে দেখে অভিনয় শিখছেন এগুলো তো স্বীকার করতে চায় না এগুলো এই না শিকার না শিকারের মানসিকতা করতে কে পেলেন এটা আসলে আমি আমি আসলে শিকার কেউ করে না করে না জানি না কিন্তু আমি এটা না করে উপায় নেই কারণ এটাই হচ্ছে আসলে দেখে দেখে শিখে নির্দিষ্ট মানুষের নাম বলছেন এগুলো কি বলে না কিন্তু জামিল বলে ফেলে না না বলার কোনো উপায় নেই কারণ হচ্ছে কি আমি মুসাফের কথা বলতে হবে সেম আমার জাহিদের কথা বলতে হয় আমি চঞ্চল ভাইয়ের সাথে কাছে চঞ্চল ভাইয়ের মধ্যে আমি জিনিসটা পাইছি আমি সবই ভাইয়ের সাথে কাজ করতে সবই ভাইয়ের মধ্যে আমি সেদিনকেও বলছিলাম আমি দুই হাজার সাত আটের সময় যখন আমরা নাটক দেখতাম নাটক দেখার সময় মানে বিভিন্ন রকম ডায়লগ নিয়ে আমরা মানে মজা করতাম মুসাফ ভাই চঞ্চল ভাই তারপর হচ্ছে জাহিদ ভাই জাহিদ ভাই জাহিদ ভাই ফেনতাম আমরা ছোটোবেলা থেকেই তো জাহিদ ভাই এই নাটকগুলো নিয়ে কথা বলতাম এখন আমার কাছে সেই আমি নেপালের শুটিংয়ে জাহিদ ভাই থেকে জাহিদ ভাইয়ের সাথে কাজ করতেছি আমি জাহিদ ভাই থেকে তাকে আসছি যে এই লোকটার সাথে এখন কাজ করি অথচ ওনার নাটক দেখতাম এক সময় সেই নাটকের টিকলি ভাইয়া টিকলি ভাই হোমেন স্যার ওই নাটকটা ভালো লাগে এখন মনে হয় যে না আমি ওনাদের সাথে কাজ করছি আচ্ছা তো মানে দর্শক থাকা অবস্থায় আপনার মানে মানে বাংলাদেশীয় নাটকের বা বাংলাদেশী নাটকের কোন কোন বিষয়গুলো খুব এখন মুশকিল হচ্ছে দেন আমি কয়েকদিন আগে সাউথ কোরিয়ায় গেলাম বাংলাদেশ কমিউনিটার প্রোগ্রামে তারপরে অস্ট্রেলিয়ায় গেলাম বাংলাদেশ কমিউনিটার প্রোগ্রামে তো ওখানে দেখলাম যে আসলে আমাদের নাটক কিন্তু এখন সব হচ্ছে ইউটিউবে দেখছে এবং প্রবাসীরা কিন্তু হ্যাঁ প্রবাসীরা প্রচুর দেখছেন তো সেখানে অবজারভেশনটা হচ্ছে আসলে নাটকটা আসলে এখন যে নাটকগুলো চলছে এগুলো দর্শক নিচ্ছে কেন নিচ্ছে তার একটা ছোট্ট ব্যাখ্যা দিয়ে অনেকেই আমরা বলি হয়তো যে আঞ্চলিক ভাষায় নাটক হচ্ছে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে ভালো লাগছে না কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে কি সময় সারা সবাই না খুব একটা স্ট্রেচের মধ্যে একটা টাইম পার করতেছে সবাই প্রত্যেকেই আগে কিন্তু এই সময়টা ছিল না আগে একটা টেলিভিশন ছিল একটা বিনোদন একটা নাটক সুন্দর নাটক দেখতে বসতো কিন্তু এখন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের লাইফে এত পরিমাণ হচ্ছে স্ট্রেস নেয় কেউ আসলে বাসায় গিয়ে বা ইউটিউবে বসে ওই এগুলো দেখতে চায় না একটু একটু প্রাণ খুলে হাসতে চায় মজা নিতে চায় একটু নিজেকে রিফ্রেশ করতে চায় রিফ্রেশের জায়গাটা
ভিতরেটিংটা যদি জীবন সাথে কানেক্ট না করে আমি যেটা অভিনয় করছি বা যে গল্পটা নাটকটা করছি এটা যদি দর্শক দেখে যদি সে নিজের লাইফের সাথে কানেক্ট করতে না পারে তখন কিন্তু আসলে ওটা জায়গা থাকে না সে সুবিধি জামিল হোসেন আসলে কি হতে চেয়েছিল এখন তো সে গান গায় অভিনয় করে আবার স্টেজ পারফর্ম করে মানে কি হতে চেয়েছিল কি হইতে যে চাইছিলাম এটাই মুশকিল ছোটবেলায় দেখতাম যে ওই পুলিশ খুব পছন্দ হয়েছিল আমার বাংলা সিনেমা দেখতাম না যে শেষ বেলায় পুলিশ এসে বলতো হাত তুলো হ্যাঁ শেষ আর পুলিশ অফিসার খুব অনেস্ট ছিল নায়ক বা নায়কের ভাইরা ছিল পুলিশ অফিসার আমার ভাই পুলিশ অফিসার আমার খুব ইচ্ছা করলো পুলিশ অফিসার হবো ইন্সপেক্টর তখন তো ইন্সপেক্টর বলতো ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর তারপরে আস্তে আস্তে যখন বুঝতে শুনলাম নাইনটিন ওটা তারপর মনে হল আর্মি আর্মি হবো আর্মি অফিসার হবো তারপর আমি কিন্তু খুব ভালো ক্রিকেট খেলতাম এটা অনেকেই জানে না হ্যাঁ তো ক্রিকেট খেলা আমি সিলেট ডিভিশন লিগে খেলছি অনেক আগে অনেক আগে সেটা তো মনে হচ্ছে যে ক্রিকেটার হবো তো সেটাও গেল এই অভিনয় করব অভিনেতা হব এটা না আসলে কখনো এইভাবে মাথায় আনি নেই সিরিয়াসলি আনএক্সপেক্টেডলি এক্সপেক্টেড হয়ে গেছে আর কি এটা তো মানে আসলে যে জিনিসটা বারবারই প্রশ্ন করতে ইচ্ছা বা চলে আসে যে আসলে মানুষকে হাসানো কিন্তু এত সহজ নয় কঠিন সাবজেক্ট বিষয় মানুষকে কাঁদাতে কিন্তু সহজে কাঁদানো যায় আপনি একটা কথা বললে কিন্তু মানুষ কেঁদে দিল যে কোনো একটা কথা আর কি কিন্তু হাসানোটা একটা টার্নিং পয়েন্ট একটা কষ্টকর বিষয় এবং এটাকে চ্যালেঞ্জিং বলা যেতে পারে তো এই হাসানোর বিষয়টা মানুষকে হাসানোর জন্য কমেডি ক্যারেক্টার করা কমেডি চরিত্রে অভিনয় করা এই এই চ্যালেঞ্জিং বিষয়টা কেন নিলাম এটা এটা হচ্ছে কি আমার মার অবদান মা দুষ্ট ছিলেন অনেক আচ্ছা সেরকমটি আসেন আমি দেখছি আমার জন্ম তো সিলেটে পেঞ্চুগঞ্জ সরকারখানা সরকারখানা তো হচ্ছে রেসিডেন্ট এরিয়া তো ওখানে দেখা গেছে আমার মানে আর নোয়াখালের লোকজন একটু রস বেশিই মনে হয় কি জানি সবসময় থাকে আর কি হ্যাঁ তো দেখা গেছে যে আমি দেখতাম যে বাসায় আন্টিরা আসতেন আম্মা হচ্ছে পানের বাটা খুলে দিয়ে ওনাদের সাথে গল্প করতেন বাকি আন্টিরা হাসতে আসতে শেষ আম্মা গল্প করেই যাচ্ছে তো ওটা ছিল আসলে বেসিকটা আম্মারে দেখে দেখে যে মজা করতে আম্মা কিচ্ছা গল্প করতো আমাদেরকে ছোটোবেলা থেকে শুনতাম আর কি তো ওইটা আসলে বেসিক তারপর হচ্ছে স্কুলে ওই যে বললাম যে কৌতুক অভিনয় করার আমার বড়ো হয়ে করতো আমিও করতাম এটা থেকে আসলে না সিরিয়াস থেকে ফানটা মজা লাগতো